大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。他获奖无数，和张曼玉一样是柏林影后。他风华绝代，是大美人，关之琳口中比他还要漂亮的人。他是周星驰最爱的搭档，张国荣心中不灭的女神，段奕宏梦寐以求的对戏女演员，更是王晶刻在骨血里的骄傲。这就是在第七届香港金像奖角逐中击败王祖贤，成为影后的人肖芳芳。一直以来，媒体对肖芳芳的评价一直充满矛盾。有人说她惨，二岁离家，三岁丧父，六岁还债，十四岁还要在大西洋漂泊。有人说她姓。出身书香门第与傅雷、王仁曼关系密切，出道不久即爆红。青年重修学士学位，老年获得终身成就奖。还有人说他是复杂的，甚至是多变的。正如外人所说，肖芳芳确实是一个变化多端又跌宕起伏的人。讲肖芳芳，要先从她妈妈程峰慧说起。这位出身书香门第的名媛，曾是上海美专学生会的主席，也是风靡一时的校花和舞蹈皇后。后来嫁给著名画家刘海粟做第三任妻子。风流才子俏佳人的爱情故事，在乱世中只维持了十年。和刘海粟离婚后，程峰慧又遇到了如意郎君。留学德国的名门之后，肖乃镇，两个人成婚后的第三年，也就是一九四七年，女儿肖芳芳诞生于上海，后来全家移居香港。原本是幸福的小康之家，怎奈命运多舛，肖芳芳三岁时，父亲便因病去世了，失去了经济支柱，家道中落。但程峰慧却并没有向生活低头，他想方设法动用朋友关系，悉心培养肖芳芳。让他从小跟随武旦大师粉菊花学习京剧，又送他到王仁曼舞蹈学校学习芭蕾，请来傅雷教芳芳灵习字帖，还让他研习了骑马、武术、绘画等。二十二位老师练就了肖芳芳的十八般武艺。肖芳芳六岁登台，七岁就出道，进入了娱乐圈。程峰慧便做起了女儿的经纪人，为她保驾护航。不过说到底，肖芳芳也是天生该吃演员饭。刚出道不久，就凭借在《美姑》中扮演童年时期的影星林黛。获得东南亚影展最佳童星奖。不仅如此，八岁时，肖芳芳和巨星李小龙合作，一起出演《孤星血泪》。十三岁那年，肖芳芳与吸引十一年复出的影后蝴蝶合作，出演了《苦儿流浪记》，这也是第一部获得旧金山国际影展金奖提名的中国电影。作为主演的肖芳芳因此声名大噪，还被称作是中国的蓝秀邓波儿。电影里那脍炙人口的世上只有妈妈好，可不是肖芳芳演苗翠花时才翻唱的，而正是她年幼时原唱的主题曲。这首歌就这么传唱了六十多年。自此之后，肖芳芳走红，跃于影坛，六年之间共计出演了一百多部武侠片。小时候练的京剧、武术，那些童子功全部用上了。后来，肖芳芳又转型主攻青春歌舞片。俏美的外形加实力的演技，少女时期的肖芳芳红遍了整个东南亚。她和当时香港几位也是童星出身的年轻女星结拜，成为名噪一时的邵氏七公主。年幼成名，星途坦荡，肖芳芳该是很快乐的吧。恰恰相反，从十岁开始，他就知道水银灯下的生活无法带来精神上的满足，尝过众星捧月、万众瞩目的滋味，也遭遇过险些被绑架勒索的惊悚。在肖芳芳内心深处，一直最向往的是像个普通孩子一样去上学。而此后，他用了一生去实现自己的漫漫求学梦。以当时香港的升学制度，没正式上过学的肖芳芳没可能念大学，唯一的出路就是留学。于是，七岁就开始担起养家重担的他，就更加拼命拍片，要攒够妈妈和自己的生活费，才能够安心读书。那时候的明星可没有什么天价片酬，肖芳芳从十五岁开始就申请国外的学校。可是没有接受过学校教育的他屡屡失望，但他从来没有放弃过这个梦想
。二十一岁那年，在他正红的发紫的时候，终于说服母亲推掉了八部电影的合约，独自去美国读大众传播学。那是他最快乐的四年时光，有书香为伴，却也是他最辛苦的四年，靠通宵达旦查字典。过了语言关，还因为母亲做生意被骗，家里遭遇经济困难，失去大部分的学费、生活费，全仗着好友周记才完成了学业，学士毕业论文还拿了 A 级成绩。肖芳芳在去美国留学前，曾经和谢贤有一段一年多的恋情。谢霆锋的这位风流老爸，年轻时的人生哲学就是及时享乐，与肖芳芳的积极勤奋大相径庭。难得浪子谢贤对这段感情很认真，努力改变自己，可是两人的差距还是越来越大。终于，肖芳芳成了第一个主动向情场杀手提出分手的女孩，自己独自去美国留学，害得谢贤黯然神伤了很久。到了国外，美丽优秀的肖芳芳自然也少不了男神追求。她先后订过两次婚，最后都取消了婚约。对于这段经历，肖芳芳的形容是结束了爱情，复活了生命。肖芳芳大学毕业回国后，顶着香港第一位学士影星的光环，重返影坛。一边拍片，还一边在做电影学术方面的研究。他自愿在琼瑶电影《女朋友》里给林青霞当配角，却拿下了那年台湾金马奖的最佳女配角。也正是因为这部电影，肖芳芳遇到了当时的花美男、偶像代表秦祥林。秦祥林本来也是有着无数风流韵事，却被肖芳芳吸引。通过一系列的温柔攻势，秦祥林成功赢得美人心。两个人不顾萧太后的反对，在一九七五年结为连理。注册登记时还是肖芳芳前男友谢贤陪着去的，因为他认识工作人员，不用排队。彼时谢贤已经结婚，妻子正是当时的玉女偶像珍珍。秦祥林早年还曾追求过她，四人的前缘已是过往，两对璧人当时的结合。可着实都让人艳羡不已。可是好景不长，秦祥林不学无术，还常流连在外赌博至深夜，与肖芳芳的生活差异越来越明显。某天，秦祥林又是玩到半夜才回家，肖芳芳气得不肯开门。岂料秦祥林竟然跑去报了警，还在开门后当着众人的面打了肖芳芳一耳光。第二天，肖芳芳收拾行李飞回香港，这段维持了两年的婚姻宣告结束。其实，秦祥林在和林青霞合作《纯纯的爱》的时候，就对林青霞有过心动。结婚之后的他，并没有收敛这一份爱意，甚至更是很明目张胆的开始追求林青霞。但当时林青霞早已心有所属，秦汉。只是他的爱在秦汉那里一直没有得到准确的回应，而秦祥林这边势头又很猛，这让他的心开始有些动摇。秦祥林这边也一直在肖芳芳和林青霞两个女人之间犹豫不决，直到有一次，秦祥林得知林青霞在家服用安眠药昏迷不醒，他第一时间就冲到了林青霞的家里，抱起她飞奔去医院。正是这件事情让秦祥林明白。其实自己喜欢的还是林青霞，于是和肖芳芳提出了离婚。这样看来，男人的心真的很多变，不过女人的心变化的更快。本来要和秦祥林订婚的林青霞，最后还是选择了秦汉，而秦祥林最后两个女人都没有得到。巧合的是，同样在一九七七年，珍珍和谢贤也离婚了。三十岁的肖芳芳变成了失魂少妇，但她不仅没有因此一蹶不振，反而一直在自己的事业领域不断探索。他自编自导自演了一部被称为香港新潮电影的开山之作的电影《跳灰》，他开始尝试主持喜剧电视节目，创造了林亚珍这个经典丑女形象，并自组电影公司拍摄了一系列林亚珍电影。二十年后，这个角色仍被 TVB 评选为我最难忘的五位女主角之一。一九八零年，肖芳芳邂逅了有“香港才子”之称的无线电视台高层管理人员张振福。遇真命天子一见钟情后，两人很快完婚。张振福虽然不及谢贤、秦祥林的帅气，但在传媒业浸润多年，既有才学又有能力。这一次，两个人势均力敌，互相欣赏的爱情就写满了一生。一九八五年，张振福受邀前往澳大利亚电视台任职，肖芳芳决定弃影跟随丈夫迁居澳大利亚。就是这样。
意义人生的肖芳芳，这样勤奋上进的肖芳芳，一辈子都在和病魔、顽疾抗争。她有一只耳朵是先天失聪的，而另一只耳朵也患有严重的耳疾。早在拍摄《女人四十》时，她的双耳就已经完全失聪了。但比失聪更痛苦的是，因为神经细胞坏死，肖芳芳还患有严重的耳鸣。在她书写自己九十年代辉煌的时候，就已经极为严重了，每天脑子里都是山呼海啸。肖芳芳曾笑说：“耳鸣发作的时候，真的想跳出窗外一了百了，可是又不想给家人添麻烦。”一九九七年拍完最后一部电影《麻雀飞龙》后，肖芳芳就被迫在荧屏上绝迹了。吸引之后的肖芳芳开始投身慈善事业，并且还创立了护苗基金。如今已经七十三岁的她，样貌和身材完全看不出来是这个年龄段的女人。她的一生有过顺利和光彩，也有过委屈和背叛。但是最终还是收获了自己的幸福，岁月在他的身上好像并没有留下痕迹，现在的他依旧惊艳美丽。好了，今天的视频就分享到这里了，更多精彩资讯尽在大嘴游记，敬请关注哦。